அனைவருக்கும் டிஎன்பி சிமெண்டாரின் அன்பு வணக்கங்கள் தினசரி நாளிதழ் செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று மே ஏழாம் நாள் முதலில் தினமணி செய்திகள் தமிழ்ச்சாலை அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்துள்ளது தமிழ்ச்சாலைங்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள மொபைல் செயலி மற்றும் கட் செயலி அஞ்சல் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது தொலைதூரத்தில் இருப்பவர்கள் மொபைல் செயலி மூலமாகவே தமிழ் வளர்ச்சி தொடர்பான செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தற்போது கொரோனா தொற்று தொடர்பாக காரணமாக வகுப்புகள் நடைபெறவில்லை எனவே அனைத்து மாணவர்களும் அறிஞர்களும் தமிழ் சாலை மொபைல் செயலியை பயன்படுத்துமாறு தமிழக தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் சீர்மிகு அந்தஸ்து அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மத்திய அரசு சீர்மிகு அந்தஸ்து வழங்கக்கூடிய முடிவை வந்து தமிழக அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளது சீர்மிகு அந்தஸ்துங்கிறது என்னென்னா மத்திய அரசு உயர்கல்வி சிறப்பு நிறுவனம் என்கிற அந்தஸ்து இங்கிலீஷில் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் எமினன்ஸுங்கிற சிறப்பு அந்தஸ்தை மத்திய அரசு பல்வேறு நிறுவ கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு சீர்மிகு அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த முடிவை வந்து தமிழக அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளது தமிழக அரசு இது தொடர்பான முடிவினை இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை சீர்மிகு அந்தஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்தை மத்திய அரசு வழங்கினா அந்த கல்வி நிறுவனமானது ஆயிரம் கோடி நிதியுதவியை மத்திய அரசிடம் வந்து பெறக்கூடிய வசதியை பெறும் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான உணவு தானிய திட்டம் பிரதம மந்திரி காரிப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா அப்படிங்கிற சுருக்கம் தான் பிஎம்ஜிகேஏஒய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் ஏற்கனவே இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி அதாவது மே நாலாம் தேதி இது தொடர்பான செய்தி வந்துள்ளது அதாவது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு திட்டம் தொடங்கினாங்க கருப்பு பணத்தை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் அது என்ன அப்படின்னா கருப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்கள் தங்களுடைய பணத்தை வந்து தங்களுடைய வங்கி கணக்கில் அரசனுடைய ஒப்புதலுடன் வைப்பாக வைக்கலாம் அப்படி அரசனுடைய ஒப்புதலுடன் கருப்பு பணத்தை வைக்கும் பொழுது ஐம்பது சதவீதத்து பணத்திற்கு வந்து எந்தவித அபராத தொகையும் கிடையாது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு அபராதம் விதிக்கலாம் அந்த அபராதம் விதிக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீதத்திலையும் இருபத்தைந்து தொகையை இருபத்தைந்து சதவீத தொகையை வந்து மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யலாம் அந்த ஒதுக்கீடு செய்யும் பொழுது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அந்த தொகையை மத்திய அரசு பயன்படுத்திக்கிறோம் அதற்கப்புறம் அந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மத்திய அரசு அந்த தொகையை அந்த நபருக்கு திருப்பி கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினாங்க அந்த இருபத்தைந்து சதவீத நிதியிலிருந்து பிரதம மந்திரி காரிப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா வந்து செயல்படுத்துறாங்க அதாவது இந்தியாவில் எண்பத்தோரு கோடி குடும்பத்திற்கு இலவசமாக உணவு தானிய திட்டம் வழங்கக்கூடிய திட்டமானது பிரதான் மந்திரி காரிப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா இதில் வந்து ஐந்து கிலோ உணவு தானியம் வழங்குறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஏழை குடும்பத்திற்கும் ஐந்து கிலோ உணவு தானியம் ஒரு மாதத்துக்கு வழங்குவாங்க இப்போ கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை வழங்குறதுக்கு உத்தரவிட்டுருக்கிறாங்க இதனை வழங்கக்கூடிய அமைப்பு வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் நேற்று வந்த செய்திகளை வந்து இதை தொடர்பாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதை நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய செய்திகள் கூட வந்திருக்கு திருவாரூரில் தமிழ்நாடு உணவுத்துறை அமைச்சர் வந்து இந்த ஐந்து கிலோ உணவு தானிய திட்டத்தை வந்து இலவசமாக வழங்கக்கூடிய ஐந்து கிலோ உணவு தானிய திட்டத்தை இது நேற்று வந்து தொடங்கி வைத்துள்ளார் அதாவது மே ஆறாம் தேதி தொடங்கி வைத்துள்ளார் என்ற செய்தியும் வெளிவந்துள்ளது ரியாஸ் நைக்குவை அதாவது இவர் ரியாஸ் நைக்குவைங்கிறது ஒரு ஒரு நபருடைய பெயர் ஹிஸ்புல் முகாஜுதீன் முக முஜாகுதீன் அப்படிங்கிற அவருடைய தீவிரவாத அமைப்பினுடைய தலைவர் ஹிஸ்புல் முஜாகுதீன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புங்கிறது என்னென்னா ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வருது ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு பாகிஸ்தான் ஆதரவுடன் செ செயல்படக்கூடிய ஒரு தீவிர தீவிரவாத அமைப்பு இந்த அமைப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் வந்து பாகிஸ்தானுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி அதை ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு போராடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ ஜி இதனுடைய இந்த அமைப்பினுடைய தலைவர் ஏற்கனவே புர்கான் வாணி அப்படிங்கிற தலைவர் இதனுடைய தலைவராக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்தியா வந்து தீவிரவாத தாக்குதல் அந் அவர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல் தொடுத்து அவங்கள கொண்டுருச்சு இப்போ அதனுடைய தலைவர் ரியாஸ் நைக்குவை வந்து தற்போது புல்வாமா மாவட்டத்தினுடைய ஏற் நா மாவட்டத்தில் ஏற்படுத்த இந்தியாவுக்கு இந்திய இராணுவத்திற்கும் தீவிரவாதிக்கும் இடையான தாக்குதலில் இந்த ரியாஸ் நைக்குவை அப்படிங்கிற நபரை வந்து சுட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க நேற்று நடந்த செய்தி இது நிவாரணம் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்று காரணமாக பொருளாதாரத்தை மீ மீழ்ச்சி அடைவதற்காக பல்வேறு நிதி நிவாரண நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறதுக்கு வழங்கி வருகிறது அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடி நி ரூபாய் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவிச்சிருந்தாங்க 
ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் ரூபாய் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மக்களுக்கு நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மாதிரி செய்திகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா தொற்றுல வந்து பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கை இந்தியா என்னென்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு மெயின் எக்ஸாமில் குறுப்பொன் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த வகையில் அந்த ரூபாய் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாமில் இதை நம்ம எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் விவசாயிகள் உதவித்தொகை அதாவது விவசாயிகளுக்கு வந்து நான்கு மாதத்துக்கு இருக்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்தக்கூடிய அந்த உதவித்தொகை இதன் மூலமாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஜன்தன் கணக்கு மூலமாக எல்லா கஷ்டப்படுற வறுமையில் உள்ள மகளிருக்கு ஐநூறு ரூபாய் மாதத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதை செயல்படுத்தியிருக்காங்க சமூக பாதாப்பு திட்டங்கள் ஓய்வூதியம் பென்ஷன் வழங்கக்கூடியது முதியோர் ஓய்வூதியம் அதில் செயல்பட்டிருக்காங்க உணவு தானியம் ஃப்ரீயாக வழங்க இப்போ தான் போன நியூஸ் பார்த்தோம் காரிம் கல்யாண் யோஜனா அண்ணா யோஜனாங்கிறது ஐந்து கிலோ உணவு தானியத்தை வந்து எல்லா வறுமை கோட்டில் உள்ள கீழே குடும்பங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கக்கூடிய திட்டம் அதுக்கு செலவிட்டிருக்கிறாங்க வருங்கால வாய்ப்பு நிதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னே முன்ம முன்னராகவே பெறக்கூடிய அந்த அக்கௌண்ட்டிலேருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய பணத்தை பெறக்கூடிய வசதி இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாயை வந்து நிவாரணமாக மத்திய அரசு வழங்கியிருக்குன்னு செய்தி வெளியாந்துள்ளது இதை மெயின் எக்ஸாமுக்கு நம்ம எழுத பயன்படுத்திக்கலாம் பிளாஸ்மா சிகிச்சை ஏற்கனவே ஒரு மூன்று தினங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பிளாஸ்மா சிகிச்சைனா என்ன அப்படின்னா கொரோனா தொற்று அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்துச்சுன்னா கொரோனா தொற்று உள்ள கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு அந்த கொரோனா தொற்றுலேருந்து மீண்டு வந்த நபருடைய ரத்தத்திலிருந்து பிளாஸ்மாவை பிரித்தெடுத்து அந்த பிளாஸ்மாவை கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றொரு நபருக்கு செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய முறை தான் பிளாஸ்மா சிகிச்சை பிளாஸ்மா சம்மந்தமாக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அதை நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு பிளாஸ்மா சிகிச்சையை ட்ரையல் பேசிஸில் அனுமதிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து ஒவ்வொரு மனு மருத்துவமனையாக அறிவிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க இப்போ நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோரு மருத்துவமனைகள் இந்தியா முழுக்க உள்ள இருபத்தோரு மருத்துவ மருத்துவமனைகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை செய்து கொள்வதற்காக கொரோனா தொற்றுக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை செய்வதற்காக அனுமதி வழங்கியிருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் வந்து மெட்ராஸ் மருத்துவக் கல்லூரி வந்து இந்த அனுமதியை பெற்றிருக்கு ராகுல் தேவ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஓரியன்டர் பர்சனாலிட்டி ஓரியன்டர் ஜிகே வந்திருக்கு ராகுல் தேவ்ங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா பாகிஸ்தானில் சிந்து மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து பாகிஸ்தானில் விமானப்படையில் வந்து உயர் அதிகாரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளார் பாகிஸ்தானில் முதல் முறையாக ஒரு இந்துவ விமானப்படையில் சேர்க்கக்கூடிய முதல் நபர் இவர் தான் ஸோ அதனால் பாகிஸ் சமீபத்தில் பாகிஸ்தானில் விமானப்படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள முதல் இந்து யாருன்னு கேட்டால் ராகுல் தேவ்ங்கிறது பிரிலிம்ஸ் ஒரு இன்டர்நா கேள்வியை நம்ம அணுகலாம் கொரோனா வேகம் அதாவது கொரோனா வேகத்தை வந்து மற்ற வைரஸை விட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வைரஸுடைய தன்மையை கலந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து பெற்றிருக்குது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஒன்று வந்து சார்ஸ் வைரஸ் இன்னொன்று ஹச்கோ ஹச்கேயு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் சார்ஸ் வைரஸை பொறுத்த மட்டும் அதனுடைய தன்மையை கொடுத்துருக்காங்க இது சார்ஸ் வைரஸ் வந்து வேகம் குறைவாக இருக்குமா ஆனால் மனிதனில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா ஹச்கோ ஹச்கேயு ஒன் வைரஸுங்கிறது வந்து மனிதனில் வேகமாக பரவு பரவுமா ஆனால் பாதிப்பு கம்மியாக இருக்குமா இந்த ரெண்டையும் கலந்து இப்போ கொரோனா வந்து தன்னுடைய தன்மையை கொண்டிருக்கான் அதாவது வேகம் அதிகமாக இருக்குது பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ரெண்டையும் கலந்து ஒரு தன்மையை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு செய்தி வந்துள்ளது கோ அவுட் அப்படின்னு சொல்லி தின்னமணியில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறாங்க இது தொடர்பான ஒரு ஆர்டிக்கல் அதாவது சீனா பின்பற்றக்கூடிய ஒரு கொள்கையை பற்றிய ஒரு ஆர்டிக்கல் அதாவது இந்தியா போன்ற நாடுகள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்நிய நேரடி முதலீட ஈர்க்கிற அளவுக்கு தான் கொள்கைகளை தி தீட்டுவாங்க அதாவது வேறு நாட்டிலிருந்து முதலீட்டை நம்ம நாட்டுக்கு ஈர்க்கணும்னு சொல்லி கொள்கைகளை தீட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க வளர்ச்சி நாடுகள் ஆனால் சீனா வந்து ஆரம்ப முதலே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டு வகையான திட்டங்களையும் சே ஈக்குவலாக சம நிலையில் செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அதாவது அந்நிய நேரடி முதலீடை ஈர்க்கிறதுக்கும் முயற்சியை ஏற்படுத்துது மற்ற நாடுகளில் சீனா முதலீடு செய்வதற்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுது ரெண்டுக்கும் சம பங்கு அந்த சம நிலையை சம முக்கியத்துவம் வாய் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அந்த பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி அடைய செய்கிறது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது முதல் சீனாவில் உள்ள நிறுவனங்களை போராட்டி உலகம் முழுக்க போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்நிய நேரடி முதலீட எல்லா நாடுகளையும் விதைக்கிறதுக்காக அனுப்புறதுக்காக கொள்கைகளை வகுத்தது அதான் சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து இந்து தமிழ் நாளிதழில் வந்த செய்திகள் மனித எதிர்காலத்துக்கான
பத்து பேராபத்துக்களை அதாவது மனிதன் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பத்து பேரா பேர ஆபத்துக்களை டெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு குறிப்பிட்டுள்ளது அது என்னென்ன பேர ஆபத்துகள் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் கொள்ளை நோய் பாதிப்பு அது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இயற்கை வளம் சுரண்டல் அது ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு சுற்றுச்சூழல் மண்டலம் பாதிப்பு மக்கள் தொகை வெடிப்பு சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு உலகம் வெப்பமயமாதல் உணவு மற்றும் நீர் பாதிப்பு அது குறைபாடு அணு ஆயுத பெருக்கம் புதிய தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் அரசாங்கத்தின் செயலின்மை இந்த மனித எதிர்காலத்தின் ஆணையம் வந்து எதிர்காலத்தில் உலகமானது உலக நாடுகளானது இந்த பத்து பேராபத்துகளை சந்திக்க நேரிடும் அப்படின்னு எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேராபத்துகளை சந்திக்க எல்லா நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படணும்னு சொல்லி அதை பரிந்துரை வழங்கியிருக்கிறாங்க இது வந்து உலக எதிர்வரும் உலகம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பேராபத்துகளை பற்றி கருத்துக்களை கொடுங்க விவாதிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் நம்ம அங்கே சில குறுப்பன் மைண்ட்ஸில் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் ஃபெலூடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய முறை அதாவது கொரோனாவை வேகமாக கண்டெடுக்கூடிய ஒரு முறையை வந்து மத்திய அரசின் மத்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கழகம் சிஎஸ்ஐஆர் அது வந்து கண்டறிந்துள்ளது அதாவது கொரோனாவை வேறே விரு மிக விரைவாக கண்டறியக்கூடிய ஒரு சோதனை முறையை கண்டறிஞ்சிருக்கு அது என்னென்னா பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீண்ட காகித தொண்டு மூலமாக சோதனை செய்யக்கூடிய முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி முறை வந்து ஆல்ரெடி எல்லா நாட்டிலையும் இருக்குது அதே மாதிரியான முறையை தான் சிஎஸ்ஐஆர் வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கு அதுக்கு பேர் ஃபலூடா மற்ற நாடுகளில் இதனுடைய பெயர் வந்து டிடெக்டர் ஷெர்லாக்குன்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில் வந்து ஃபெலூடான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஃபெலூடாங்கிறது எதை யாவத்திரமாக வச்சுருக்காங்கன்னா சத்யஜித்ரே இயக்கிய படங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலனாய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரத்தினுடைய பெயரை வந்து இந்த கருவிக்கு கொரோனாவை விரைவாக கண்டறியக்கூடிய ஒரு கருவிக்கு பெயராக வச்சுருக்கிறாங்க சிஎஸ்ஐஆர் அடுத்த செய்தி கொரோனா தடுப்பூசி நிறைய நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நேற்று கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் வந்து ஒரு கொரோனா தடுப்பூசியை வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் அதுக்கு மோனோக்ளோனல் நியூட்ரலைசிங் ஆன்டிபாடி சொல்லி நம்ம நேற்றைய செய்திகளில் பார்த்தோம் இன்று என்ன செய்திகள் வந்திருக்கு வந்திருக்குன்னா இத்தாலி நாடு கொரோனா தடுப்பூசியை நாங்கள் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்து பார்த்துட்டோம் அதாவது மனிதர்களையும் பார்த்துட்டோம் விலங்குகளையும் பார்த்துட்டோம் சோதனை செய்து பார்த்துட்டோம் அது வெற்றிகரமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி மருந்தாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இத்தாலி அறிவிச்சுள்ளது இத்தாலியினுடைய டாக்கிஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதாவது பயாலஜிக்கல் அறி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இத்தாலியினுடைய உயிரியல் ஆராய்ச்சி மையம் வந்து அதனுடைய பெயர் டாக்கிஸ் அது அந்த செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது இது என்ன செய்யணும்னா டிஎன்ஏ புரோட்டீனை வைத்து கொரோனா நோயாளியை கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களை கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த தடுப்பூசியை கண்டறிந்துள்ளது அடுத்து தினமலர் தினமலர் நாளிதழில் வந்த செய்தி சூப்பர் ஃப்ளவர் மூன் அல்லது சூப்பர் மூன் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியை நிலா சுற்றி வருகிறது சுற்றி வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகிறது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் தூரமாக இருக்கிறதுக்கும் பூமியிலேருந்து நிலா தூரமாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பூமியிலேருந்து நிலா பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீள்வட்ட பாதையை வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ தூரமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போக்கி அதாவது பூமியிலிருந்து நிலா எப்போ தூரமாக இருக்கோ அதுக்கு பேர் அப்போகி பூமியிலேருந்து நிலா எப்போ பக்கத்தில் இருக்கோ அதுக்கு பேர் பெருஜி ஸோ அப்போஜி பெருஜி அப்போஜினா என்னது பூமியிலேருந்து நிலா ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் நீள்வட்ட பாதையில் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் அப்போஜி பூமியிலேருந்து நிலா மிக அருகில் நீள்வட்ட பாதையில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பெருஜி இப்போ நம்ம சூப்பர் ஃப்ளவர் மூணுனா என்ன அப்படின்னா நிலவு பெருஜியில் இருக்கும் பொழுது அதாவது நீள்வட்ட பாதையில் அருகாமையில் பூமிக்கு அருகாமையில் இருக்கும்போது அதான் பெருஜியில் இருக்கும் பொழுது நிலவு நீள்வட்ட பாதையில் பூமிக்கு அருகாமையில் இருக்கும்போது அதை தான் பெருஜியில் இருக்கும் பொழுது பௌர்ணமி வந்துச்சுன்னா அந்த பௌர்ணமியை சூப்பர் ஃப்ளவர் மூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது என்னது சூப்பர் ஃப்ளவர் மூன்னா என்ன அப்படின்னா நிலவு நீள்வட்ட பாதையில் பெருஜியில் இருந்தால் அதாவது பூமிக்கு அருகில் இருந் இருக்கும் பொழுது வரக்கூடிய பௌர்ணமி நிலவுக்கு பேர் தான் சூப்பர் ஃப்ளவர் மூன் அதாவது சூப்பர் மூன் இந்த இடத்துல அப்போஜி பெருஜினா என்ன தெரியும் பூமியை விட்டு தொலைவில் இருக்கிறதா அப்போஜி ஏறத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் நாலு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பெருஜிங்கிறது வந்து பூமிக்கு அருகில் நீள்வட்ட பாதையில் இருக்கிறது மூணு லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தாறு கிலோமீட்டர் சராசரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியிலேருந்து நிலா சராசரியாக உள்ள தூரம் அப்படின்னு கேட்டால் மூணு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஒரு அப்போஜிக்கும் இன்னொரு பெருஜிக்கும் ஒரு அப்போஜியும் ஒரு பெருஜியவும் நிலவு கடக்கக்கூடிய நாள் எவ்வளோன்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அ
பதினேழு புள்ளி ஏழு ஆறு ஐந்து நாட்கள் ஒரு பௌர்ணமி பௌர்ணமியிலிருந்து இன்னொரு பௌர்ணமிக்கு வர்றதுக்கு மற்றும் அதாவது ஒரு சுற்றுக்கு நிலா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் இருபத்தொம்பது புள்ளி ஐந்து மூணு நாட்கள் ஸோ ரெண்டு விதமான நாட்கள் படிக்கிறோம் அதாவது அப்போஜியிலேருந்து பெருஜி அந்த நிலைக்கு வரக்கூடிய வர்றதுக்கு நிலா எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் இருபத்தேழு புள்ளி ஐந்து ஐந்து நாட்கள் பௌர்ணமியிலேருந்து அமாவாசையாக மாறுறதுக்கு வர எடுத்துக்கொள்ள நாட்கள் பதினாலு புள்ளி ஏழு ஆறு அஞ்சு நாட்கள் பௌர்ணமினா ஃபுல் மூன் அமாவாசினா நியூ மூன் இங்கிலீஷில் அடுத்து ஹிந்து ஆங்கில நாளில் ஹோக் ஹாக் காலரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க புதுசாக ஒரு வைரஸ் தாக்கியிருக்கு நேற்று ஆப்பிரிக்கன் ஸ்வைன் ஃப்ளூன்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் நிறைய வைரஸ்களை பற்றி தகவல் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரோம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் குறிப்புகளை எடுத்து அப்பக்கப்போ யாவ வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேள்வி வரும் இது தொடர்பாக ஹாக் காலராங்கிறது என்ன அப்படின்னா பன்றுகளை தாக்கக்கூடியது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் ஸ்வைன் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹாக் காலரா வைரஸுங்கிறதானது ஒரு ஆரணிய வைரஸ் அதாவது நம்ம இப்போ நம்ம தாக்கிக்கிற கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு ஆரணிய வைரஸ் அந்த வகையில் ஹாக் காலராங்கிறது ஒரு ஆரணிய வைரஸ் எதை தாக்கக்கூடியது பன்றிகளை தாக்கக்கூடியது இது நேற்று மேகாலயா மாநிலத்தில் இதை கண்டறிந்துள்ளனர் இந்த வைரஸினால் தாக்கப்பட்டு பண்டிகள் இழந்துள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை யாச்சுக்கணும் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்வைன் ஃப்ளூ தாக்கப்பட்டு பண்டிகள் இறந்தது வந்து அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து மேகாலயா மாநிலம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்த நாளினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸ் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸை பற்றி வந்திருக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸ்னால் என்ன எடுத்துன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு ட்ரக்கு ஒரு நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு அதே ட்ரக்கை இன்னொரு நோய் தொற்றுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தினா அதுக்கு பேர் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக் அதாவது ரீபர்பர் ட்ரக்ஸ்னால் இன்னொருக்கு நான் சொல்கிறேன் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மருந்து ஒரு நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காகவும் குணப்படுத்துவதற்காகவும் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து தற்போது இன்னொரு நோய் தொற்றை குறைப்பதற்காக சிகிச்சைக்கு அந்த நோய் தொற்றுக்கு சிகிச்சைக்கு மற்றொரு நோய் தொற்று சிகிச்சைக்கு பயன்படக்கூடிய ட்ரக்குக்கு பேர் ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸ் இப்போ அதை தான் இங்கிலீஷில் யூஸ் ஆல்ரெடி ஃபார் ஏ டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கீழ்காணும் அந்த ரீபர்பர்ஸ் ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம கொரோனா தொற்றை சரி பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச்ஐ வை ஹச்ஐவி வைரஸை வைரஸ் சிகிச்சைக்கு என்ன ப பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா லோப்பினாவிர் ஆர் ரிட்டோனாவிர் அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு மருந்தை வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம் அது இப்போ கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களாம் லெப்ரசி லெப்ரசின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சொரி சதங்கு அந்த நோய் மைக்கோபேக்டீரியம் டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக்கை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆல்கஹால் அதாவது ஆல்கஹாலால் அதாவது அதிகமாக ட்ரிங்க்ஸ் அடித்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு டிஸ் டி டி டை சல்ஃபியர் சல்ஃப்ராம் அப்படின்னு சொல்லி டை சல்ஃப்ராம் அப்படிங்கிற வந்து மருந்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து டயேரியா டயேரியாவை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது டயரியாவை குணப்படுத்துறதுக்கு லெப்ராமைடு அப்படிங்கிறத வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க எபலோ வைரஸ் அதை அதனுடைய தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்காக ரெம்டெசிவிர் ரெம்டெசிவிர் கூட நம்ம ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த செய்திகளை பார்த்தோம் ஸோ இந்த மருந்துகள் எல்லாமே எந்தெந்த நோய்களுக்கு கச்சேவி லெப்ரசி ஆளுகள் அதிகமான ஆளுகள் அடுத்து டயேரியா எபோலா இதுக்கெல்லாம் சரிபடுத்துக்காக அந்த மருந்துகள் த ப பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ கொரோனா தொற்று வந்து மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த மருந்துகள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அதனால் இதை வந்து ரீபர்பர்ஸ்டு ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நல்லா செய்திகள் நிறையா பார்த்துருக்குறோம் பொதுவாக நம்ம செய்திகள் அணுகும் பொழுது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எது இதெல்லாம் பிரிமின்ஸுக்கு வரும் எது இதெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி தான் பார்க்குறோம் முடிந்த அளவுக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் வரக்கூடிய செய்திகளை கலெக்டிவாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கலெக்டிவாக கொடுக்கும் பொழுதும் எக்ஸ்ட்ரா செய்திகளையும் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அனைவரும் இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க